Dzień dobry w globalnym przeglądzie ekonomicznym w dzisiejszym programie. Somalijscy piraci wracają, pogłębiają się problemy logistyczne. Europa odnotowała rekordową nadwyżkę handlową. Globalne współczynniki dzietności spadają, przenosząc obciążenie demograficzne do krajów o niskich dochodach. Amerykańskie Stany domagają się od Bidena przywrócenia dostępu do kontraktów LNG. Bank Centralny Turcji zaskakuje rynek podwyżką stóp procentowych do 50%. Zapraszamy. Dzień dobry, sobota. Mam nadzieję, że nie śpicie o 9. Jak nie śpicie, to witamy Was serdecznie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim wspierającym i patronom, którzy tak gromko dołączają do naszej społeczności. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteście z nami. Zbliżamy się do 600 osób kremlinkowej rodziny. My czujemy się taką małą częścią tej rodziny. No jak ale... jest 600 dla nas dwóch, to tak. No. To tak, no właśnie o tym mówię. Ale staramy się tutaj pomagać codziennie, jeżeli chodzi o informacje ze świata, z Rosji. Dzisiaj będzie dużo informacji ze świata, a zaczynamy, słuchajcie, od informacji dotyczących, właśnie, dotyczących czego? Piratów, ale nie z Karaibów, to nie jest wesoła disneyowska historia, tylko niestety piraci somalijscy wracają, pogłębiają się problemy logistyczne. Łódź motorowa przewożąca kilkunastu somalijskich piratów zaatakowała statek na zachodnim oceanie indyjskim. Załoga masowca należąca do Bangladeszu wysłała sygnał SOS i zadzwoniła na infolinię alarmową. Nikt nie dotarł do nich na czas. Piraci wdrapali się na pokład Abdullaha, oddając strzały ostrzegawcze i biorąc kapitana i drugiego oficera jako zakładników. E, tak przynajmniej powiedział starszy oficer Atik Ullah Khan w wiadomości audio skierowanej do właścicieli statku. Jak dotąd nikomu nie stała się krzywda, oznajmił Khan w wiadomości, zanim piraci zabrali telefony załogi. Tydzień później Abdullah zakotwicza u wybrzeżu Somalii i jest ostatnią ofiarą odrodzenia się piractwa, które jak sądziły międzynarodowe marynarki wojenne udało się opanować. I tu polecam, jeżeli nie oglądaliście, kapitan Phillips z Tomem Hanksem był dokładnie właśnie o piratach somalijskich, jak działali, jak to wyglądało. Przez 10 lat był spokój, no ale niestety znowu, w, znowu wracają. Naloty zwiększają ryzyko i koszty dla przedsiębiorstw żeglugowych, które również zmagają się z powtarzającymi się atakami dronów i rakiet i jemieńskiej milicji Huti na Morzu Czerwonym i innych pobliskich wodach. I mamy tak, że troszeczkę na północ są Huti, a kilkaset kilometrów na południe mamy somalijskich piratów, ale wszystko jest na tych samych szlakach handlowych. Somalijscy piraci atakowali ponad 20 razy od listopada, to podniosło cenę uzbrojonych ochroniarzy i ubezpieczenia, a także zwiększyło widmo możliwej zapłaty okupu. Dwóch członków somalijskiego gangu wypowiedziało się w mediach, że wykorzystują obecnie odwrócenie uwagi od ataków swoich poprzez huti kilkaset mil morskich na północ, aby powrócić do piractwa po prawie 10 latach uśpienia. Wykorzystali te szanse, ponieważ międzynarodowe siły morskie działające u wybrzeży Somalii przesunęły troszeczkę się na północ. Chociaż zagrożenie na razie nie jest tak poważne jak w latach 2008-2014, urzędnicy regionalni, regionalni i źródła branżowe obawiają się, że problem może się nasilić. Jeśli nie powstrzymamy tego, gdy jest jeszcze w powijakach, może stać się taki sam, jak był ten problem, powiedział w zeszłym miesiącu prezydent Somalii, Hassan Sejk Muhammad, w swoim silnie ufortyfikowanym pałacu. I ta informacja mnie zainteresowała, jak wygląda taki silnie ufortyfikowany pałac, 
i gdzieś go mam, to jak znajdę w trakcie odcinka, to później wam wrzucę. W weekend marynarka indyjska przechwyciła i uwolniła Ruen, czyli inny statek, który płynął pod banderą Malty, po tym jak wypłynął z powrotem na morze. Misja antypiracka Unii Europejskiej stwierdziła, że piraci mogli wykorzystywać statek jako platformę startową do ataku właśnie na tego Abdullaha, o którym mówiłem wcześniej. Marynarka indyjska z kolei podała, że wszystkich 35 piratów na pokładzie poddało się na tym ruenie i został odbity ten statek. Drogi wodne u wybrzeży Somalii obejmują jedne z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie i to jest bardzo ważne. Każdego roku około 20 tysięcy statków przewożących wszystko, od mebli, odzieży, zboża, ropę, paliwo, przepływa przez Zatokę Adeńską w drodze do i z Morza Czerwonego oraz Kanału Słyskiego. To jest najkrótsza trasa morska pomiędzy Europą a Azją. No i mamy w tym momencie Huti i somalijskich piratów. Międzynarodowe Biuro Morskie podało, że w 2011 roku somalijscy piraci w szczytowym okresie zaatakowali 237 razy, więc no jest to bardzo, był to bardzo intensywny okres. Teraz na razie było tych ataków kilkanaście. No i tu mamy jeszcze koszty. Rosnące zapotrzebowanie na prywatnych uzbrojonych strażników również powoduje wzrost cen. Koszt wynajęcia w tym momencie zespołu uzbrojonego na 3-4 dni wzrósł tylko w lutym o około 50% w ujęciu do miesiąca i wynosi obecnie od 4 do 15 tysięcy dolarów za dzień. Podają źródła bezpieczeństwa morskiego. I tu mam Paweł do Ciebie pytanie, jak Ty oceniasz, bo to jest jednak... Drugi już element, który wpływa na najważniejszy szlak chyba na Ziemi. To jest chyba jest taki... to dla mnie dosyć dziwne połączenie piratów mm-hmm. i sługi Bożego. No tak. No bo tam jest Abdullah mm-hmm. i sługa Boży. A... Ale, ale czekaj, Abdullah to był statek, który zaatakowali. To, to żebyśmy. A, tam... sługę Bożego zaatakowali. Tak, 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 tak. Ja, ja wrzucę tutaj, mam mapkę, mniej więcej, gdzie znajdują się ci piraci i gdzie atakują. Więc macie tu na czerwono zakres, gdzie oni wcześniej atakowali. Jak widzicie, Somalia jest bardzo blisko Jemenu. No i te szlaki, no, można powiedzieć, z dwóch stron są w tym momencie zagrożone, a chciałem Wam pokazać jeszcze wjazd do tego ufortyfikowanego pałacu, to mam nadzieję, że nie wygląda Czyli, to słuchaj, może jakoś tak za, za fajnie, no ale no jest troszeczkę ufortyfikowane. Jeżeli mamy tą cieśninę, cieśninę Bam al Mandab, mhm. no to jak już się uda, czy to jest tam jak ten Jemen, mhm. i, i so, jak już wypłyniemy, no. no to musimy się liczyć, że czyli jak zaatakują, jak nie zaatakują nas Huti, to zaatakują nas piraci z Somalii. Tak, z tak. Jest to w tym momencie no, bardzo skomplikowana sytuacja. Nie wiemy, jak mocno się piraci z Somalii rozkręcą. Nie wiemy, czy są sponsorowani przez kogoś. Nie wiemy, czym są motywowani. Natomiast powracają. Było 10 lat spokoju, no bo tam patrolowce, wiesz, flota jakaś... No ja bym jednak, wiesz, obstawiał, skoro są huti, mm-hmm. no to, że ktoś ich opłacił. Pytanie jest jak gdyby kto i jakie mm-hmm. cele sobie stawia. Tak. Pewnie tak. za jakiś czas się dowiemy. Dokładnie. A teraz słuchajcie, przejdziemy do bo takie negatywne, a Obiecaliśmy, że będzie dużo pozytywów, no i mamy pozytywną informację odnośnie Europy. Europa odnotowała rekordową nadwyżkę handlową, no i to jest zaskoczenie pewnie dla wielu. Według najnowszych danych Eurostatu nadwyżka handlowa strefy euro w styczniu 2024 wyniosła, słuchaj, 28 miliardów euro. I była najwyższą od 2022 2022 roku. I jeszcze w grudniu 
2023 była to o połowę mniej niż 14,3 miliarda euro. No więc widzimy dwukrotny wzrost. Urząd Statystyczny szacuje, że eksport w, pierwszych, w pierwszym miesiącu roku wyniesie no, bagatela 239 miliardów euro. To jest ponad 2% więcej niż w grudniu 2023, a import 210 miliardów euro o 4% mniej. No i tu zaskoczenie, chociaż dla tych, którzy oglądali do tej pory globale szczególnie, no ale również Kremlinkę, myślę, że dosyć małe zaskoczenie, no bo o tym mówiliśmy, że coś takiego może nastąpić, czyli spadek przede wszystkim Chin. Istotny udział w rekordowym styczniowej nadwyżce miał spadek cen energii, Rok do roku import w tej kategorii zmniejszył się w ujęciu pieniężnym o 33% do 41 miliardów euro. No i tu oczywiście takie kraje jak Rosja no bardzo ucierpiały na tym, co się wydarzyło w przeciągu tego roku. Mhm. W Unii Europejskiej po korekcie sezonowej bilans handlowy w styczniu również wykazywał wysoką nadwyżkę w wysokości 24,5 miliarda euro po 11 miliardach euro w grudniu, tak podaje Rostat. Eksport. Słuchajcie, eksport krajów z Unii Europejskiej wzrósł 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a więc cały czas widzimy, że jest ta dodatnia dynamika. Import, i to jest ciekawe, słuchajcie, import spadł o ponad 6%, 6,2%. A czy to te Huty i ci piraci nie mają troszeczkę związku z tym? Mają! 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 <laughs> jak... mają, mają. mają. <laughs> tak, jak to się mają, łączy Mają, jak najbardziej, tak. W ujęciu rok do roku szczególnie wyraźnie spadła w styczniu wymiana handlowa z jednym z kluczowych partnerów handlowych. No i tu może zgadywać z kim? Chiny. Oczywiście. Brawo, Chiny. Na przykład chiński import do Unii Europejskiej w pierwszym miesiącu 2024 roku spadł bagatela 24%. Wow, jedna czwarta, to jest bardzo dużo. A zwłaszcza, My gdzie Chiny mają ten deflacyjny wiesz, okres i powinny zwiększyć nacisk na eksport, a tu im eksport tak gwałtownie spadł do największego partnera, do drugiego największego, bo jeszcze Stany, ale w Stanach też spadł. Na innych sobie odbili, tak, ale to okay. już jest swoją drogą. Natomiast my mówiliśmy, bo tutaj jacyś pseudo doktorzy się odzywali, że na, na tym, co się dzieje na Morzu Czerwonym, traci Europa i Stany Zjednoczone tracą Chiny. No niestety, wszystkie dane, właśnie teraz je publikujemy, wskazują, że to Chiny są głównym tym e, przegranym tak, tego, co się dzieje. Tak? No bo dlatego właśnie, że brak tych szlaków handlowych, że te szlaki się wydłużyły, że ceny się zwiększyły za frach, no możemy tutaj wymieniać długo to właśnie Chiny na tym tracą. Europa też traci, ale nie aż tak jak Chiny. Więc traci o tyle mniej, że się bilans danych. potrafi odwrócić z negatywnego tak. na pozytywny. Jest bardziej odporna na te zawirowania. Ja od razu w tym miejscu zapraszam jutro na dziewiątą na CEP Chiny, cały godzinny najprawdopodobniej, poświęcony tylko i wyłącznie Chinom, no i ze specem Łukaszem Kobierskim, więc będziemy sobie te Chiny dalej roz, rozgrywać, omawiać. Tak, no i tutaj najnowsze statystyki ilustrują ciągłe pogarszanie się stosunków handlowych między Chinami, a Europą wyjaśnijmy, że liczba wzajemnych środków ograniczających rośnie z powodu wzajemnych oskarżeń o protekcjonizm. No i tutaj będziecie pewnie mówić o tych chińskich elektrykach, być mhm. może o francuskiej brandy, czy tam mhm. koniaku, no bo to są takie najbardziej jaskrawe przykłady protekcjonizmu, natomiast no, te elektryki no, dosyć mocno atakują, szczególnie jeżeli chodzi o Niemcy. Natomiast najbardziej zauważalne, słuchajcie, o 10% rok do roku 
w styczniu Unia Europejska zwiększyła dostawy do, no i tu zaskoczenie i pewnie nie zgadniesz, do Japonii. O. Do Japonii przede wszystkim sprzęt transportowy, produkty chemiczne, ekspansję importu podobno można, odnot- yy, podobno można odnotować już w przyszłym roku, wtedy przypomnijmy cła japońskie na elektronikę, które obecnie wynoszą 14%, zostają, zostaną zniesione na mocy umowy o wolnym handlu, która weszła w życie w 2019. I teraz najciekawsze, w styczniu kraje Unii Europejskiej kontynuowały zwiększanie dostawy do Stanów Zjednoczonych w ujęciu rocznym. Eksport wzrósł o 8,5% do 40 miliardów euro. Oraz Wielkiej Brytanii, no tutaj akurat skromniej, 2,5% do 27 miliardów euro. A więc widzimy, że Europa po tym szoku energetycznym powoli się odbudowuje. No i głównie Stany Zjednoczone, Japonia, czyli sojusznicy można powiedzieć. E, można się śmiać. Sojusznicy, którzy <śmiech> potrafią konsumować, gdyż mają na to pieniądze. E, wysyłając do Afryki, tak jak e, nie wiem, wysyłała Rosja coś, to za dużo nie możesz wysłać. Możesz mieć. Wzrosty. No Rosja wysyła do Chin, tam przestajmy z tą Afryką. To taki zaraz, jest. zaraz jakieś mali czy coś opowiadaliśmy. Propaganda. I tam by... Tam, tam były wzrosty po 50%, ale to wiesz, kwoty były mizerne, nie? więc tu Europa ma tych klientów dużo bogatszych i jest w stanie no, zarabiać. Tak, widzimy, że idee ważą. Ja zawsze mówiłem, że z jednej strony na pewno są istotne różnego rodzaju różnego rodzaju wartości, natomiast no i też interesy, natomiast no te idee też ważą, tak, a więc tutaj zobacz, tak, Stany Zjednoczone i Japonia, no i brak tutaj tego, nie wiem, wymiany handlowej z krajami jakimiś, które są oskarżane, a właśnie ta wymiana z Chinami jest zmniejszana i to pomimo tego, że Unia Europejska prowadzi zupełnie inną politykę niż Stany Zjednoczone jest bardziej otwarta na te Chiny, szczególnie Niemcy. O tym mówiliśmy z Olą Fedorską, jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszamy, bo myślę, mhm. że warto, to jest bardzo dobry odcinek, które pokazuje, że Unia Europejska trochę idzie inaczej niż Niemcy, bo Niemcy idą w takim, można powiedzieć, ścisłym sojuszu, a Unia Europejska bardziej jak Stany nawet Zjednoczone. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, bo to oczywiście może się zmieniać. Tu mogą być różnego rodzaju fluktuacje. Natomiast no, Niemcy postawiły na kolejne uzależnienie od bardzo dużego partnera, Widać, że lubią takich dużych partnerów. Dobrze lubią się z nimi czują. Tatusiów, misiów. E... Tak, którzy odpowiednio tak. E, tak. Tak, Też zakończmy na tym. E, słuchaj, wiem, że z Łukaszem na pewno jutro temat samochodów elektrycznych zalewających Europę będzie na tapecie. I wiem, tak, że duży, no koniecznie... duży wątek chi- tak. niemiecki będzie właśnie w tej relacji, więc już teraz zapraszam serdecznie, bo będziemy rozwijać ten wątek na pewno, bo on mi już podał tematy, jakie chcę omówić, więc numerem jeden właśnie tam są samochody elektryczne. Więc zapraszamy. A teraz co? Przejdziemy może do kolejnej informacji. Informacja, która się powtarza może już od dłuższego czasu, ale myślę, że warto zwracać na to uwagę. Globalne współczynniki dzietności spadają, przenosząc obciążenia demograficzne do krajów o bardzo niskich dochodach. Z opublikowanego w tą środę badania wynika, że współczynnik dzietności w niemal wszystkich krajach będzie zbyt niski, aby utrzymać poziom populacji do końca tego stulecia. A większość urodzeń na świecie będzie miała miejsce w krajach dużo biedniejszych. Tendencja ta doprowadzi do podziału na baby boom i baby bank na całym świecie. Przy czym boom skupi się w krajach o niskich dochodach, które są bardziej podatne na niestabilność gospodarczą i polityczną. 
Z badania opublikowanego w The Lancet wynika, że do 2050 roku w 155 państwach z 204 krajów i terytoriów na całym świecie, czyli w 76% współczynnik dzietności będzie niższy od poziomu zastępowania pokoleń. Oczekuje się, że do 2100 roku wskaźnik ten wzrośnie do 198 krajów, czyli 97% krajów i regionów będzie miało ujemny współczynnik dzietności, szacują naukowcy. Prognozy opierają się na ankietach, spisach powszechnych i innych źródłach danych zebranych, słuchajcie, to były badania prowadzone przez 71 lat, 1950-2021. Naukowcy twierdzą, że do końca stulecia ponad 3 czwarte urodzeń będzie miało miejsce w krajach o niskich, bardzo niskich dochodach, z czego ponad połowa w Afryce subsaharyjskiej. I tu o Afryce Subsaharyjskiej e, też będę rozmawiał, nagranie już mamy, wywiad z Aleksandrem Olechem, który jest specjalistą od Afryki właśnie i Francji. I będziemy poruszać tematy francusko-afrykańskie już w środę o godzinie 17. Serdecznie zapraszam. Dane pokazują, że globalny współczynnik dzietności, średnia liczba urodzeń na kobietę spadł z około 5 dzieci w 1950 roku. Nie tak dawno temu, słuchajcie, średnio była piątka dzieci na kobietę do 2,2 w 2021 w 2021 też w 110 krajach i te terytoriach wskaźnik ten był niższy od poziomu zastępowalności populacji wynoszącej 2,1 dziecka na kobietę. Badanie podkreśla szczególnie niepokojące tendencje w takich krajach jak Korea Południowa i co ciekawe Serbia, nie wiem, gdzie, nie wiem czy wiecie, ale w Serbii współczynnik dzietności wynosi mniej niż 1,1 dziecka na kobietę, co powoduje, że populacja Serbii będzie w najbliższych latach pewnie bardzo szybko się kurczyła. W Polsce nie jest dużo lepiej, no ale to temat na dłuższą rozmowę. Może zaprosimy kiedyś w końcu Ariela i podyskutujemy sobie o tym. Wiele krajów o najbardziej ograniczonych zasobach będzie zmagać się z tym, jak wesprzeć najmłodszą, najszybciej rosnącą populację na świecie w niektórych najbardziej niestabilnych politycznie i gospodarczo krajach. No i Paweł, mam do Ciebie pytanie. Jak wyobrażasz sobie następne dziesięciolecia, gdzie tam, gdzie będzie najwięcej ludzi, będzie też najbardziej niespokojnie i największa bieda? Wiesz co, myślę, że tak do tej pory też było. Tutaj mhm. wzrosty, jeżeli chodzi o dzietność, no były w krajach, które przeżywały jakieś problemy, czy polityczne, czy gospodarcze, więc to nie jest jakaś nowość. Mhm. I co, będzie po prostu na dużą skalę import zasobów ludzkich do krajów bogatszych? Nie, myślę, tak że, że kraje bogatsze będą się przed tym chronić, to jest mhm. raz. Wiesz, no sytuacje tego typu, że mamy biedne kraje, które mają dużą dzietność, szczególnie właśnie na przykład kraje afrykańskie, wcześniej kraje azjatyckie, no to nie jest nowość. No i jakoś, jakoś kraje do tej pory te bogatsze były w stanie się przed tym obronić. No i pewnie tak będzie. No oczywiście istnieje ryzyko jakiejś takiej ideologii, która mogłaby co niektórym odebrać rozum. Mhm. szczególnie jeżeli chodzi o Europę, bo pozostałe kraje, czy azjatyckie, to raczej takiej opcji nie ma, nawet USA, to myślę, że też nie ma, natomiast no, największe, wydaje mi się, gdzieś ryzyko, no to jest ta ideologia, która się szerzy w Europie, tak, no bo tutaj yy, tu jest chyba największy problem, tak, i największe zagrożenie, jeżeli miałbym gdzieś patrzeć, tak, i jeżeli miałbym gdzieś jakikolwiek upadek, kiedykolwiek mówić, że nam zagraża, no to na pewno Europa. Ale z bogactwem, z tą niską dzietnością, z tym podziałem na wielu, wiele krajów, wiele interesów. No tą taką i kłótliwością tym, między sobą, brak tak, podejmowalności i z tym decyzji. Tak, i z tym społeczeństwem, tym najmłodszym, który gdzieś w tej ideologii widzi 
szansę na, na swoje życie, ale to może doprowadzić do, no, do tragedii, tak, według mnie. No ale mhm. czy tak będzie? No nie wiemy. Na, na ten moment mm, szanse są, ale nic na to nie wskazuje. Wskazuje raczej, że Europa w którymś momencie się obudzi. Możemy się kłócić, może, mogą się nam nie podobać takie radykalne formacje nawet w Europie, które no, w sposób taki, no bo z jednej strony nawołują do opamiętania, a z drugiej strony no, głoszą no, strasznie groźne jednak hasła. No, ale myślę, że to ciężko tak jest, wiesz co, te wahadło tak wy, wypośrodkować, tak. bo jest albo przyjmijmy wszystkich, tak. albo y, rozstrzelajmy wszystkich. A rozstrzelajmy to... wszystkich, tak, tak, a to tak. nie o to chodzi, tak? No, no i może tak. w końcu w tych partiach y, starego nurtu jakieś nastąpi opamiętanie, no bo. Mm, no bo widać, że te kalkulacje też polityczne, że nowi przybysze będą głosować na nich, okazują się złudne, tak? No bo im się wydawało, że tak, a okazuje się, że nie. Okay. No i głosują na przeciwników i to jest dla nich zaskakujące. Dajcie a, znać, moim zdaniem nie powinno. co wy sądzicie. Ja, Paweł, muszę się przyznać, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Pamiętajcie tak? o to kubeczki. No przecież musimy rozdać. Jesteśmy jedynym, kan- jesteśmy jedynym kanałem na YouTubie, który codziennie wysyła nagrody do swoich widzów. Znaczy e, nie wysyła, bo wysyłamy tak ze dwa razy w tygodniu. A telewizje nie wysyłają kubeczków? Chyba nikt nie wysyła, tak? Że, że tak, nikt. że z- za darmo. My pamiętamy, słuchajcie, przede wszystkim o patronach, o, osobą, o osobach, które nas wspierają. To jest nasza rodzina a o rodzinę trzeba dbać, dlatego jeżeli chcecie dołączyć, zapraszamy, a jeżeli chcecie wygrać w konkursie Kremlinki, taki piękny kubeczek, pokaż go jeszcze raz. Tu mamy tą Ten niebieski. łajkę, tu mamy Rosjana po dumie, który jest zazdrosny o nowego męża swojej żony. Tak, będą też w przyszłości pewnie inne nagrody. Na A w środku są mamy... też jeszcze niespodzianki, żeby ten, bo to... Tak, też... Mateusz wkład przygotował taki specjalny do kubeczków. Tak, tak. źle brzmi, no, ale okej, okay, niech będzie. No wkład, no to no, tak, tak jest. Pierwszy człon, mhm. podajesz ty, czy ja? To może dzisiaj ja. Proszę. Gra, granatowe. Jaki? Granatowe. Kolor taki. Towe, towe. Granatowe, Dobrze. kolor taki. Mhm. Granatowe. Mhm. No dobrze. To, to teraz materiał. ja przejdę do informacji. Słuchajcie, ważna informacja. Amerykańskie Stany domagają się od administracji Bidenia, Bidena przywrócenia dostępu do kontraktów LNG. No i sytuacja nieciekawa, jeżeli, znaczy my się trochę cieszymy, to tak powiem szczerze, władze 16 stanów USA zwróciły się do Białego Domu o zgodę na eksport LNG, przede wszystkim do Europy. Powołują się na najnowszą decyzję Sądu Okręgowego Luizjany, która podważyła rozporządzenie wykonawcze Bidena ograniczające właśnie eksport LNG. Jednostronne rozporządzenie wykonawcze Bidena depcze proces prawny, wywraca do góry nogami przemysł naftowy, gazowy oraz podważa gospodarkę Teksasu i nasz porządek konstytucyjny. To jest akurat wypowiedź prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona. No i mamy w tym momencie dwa stany, które podważają w tym momencie dekret Bidena. No i to nie to, Ale Teksas już na pięku z Bidenem ma od dłuższego czasu, można powiedzieć, no. że to tam jest taki pojedynek. Tak, kopie wyroku sądu zamieściły w swoich mediach społecznościowych. Oprócz Teksasu, który jest największym stanem produkującym, przypomnijmy, gaz w Stanach Zjednoczonych oraz, i o tym się trochę też zapomina, przynajmniej w Polsce, bo tak wszyscy ten Teksas, Luizjany, z żądaniem przywrócenia dostępu do kontraktów zwróciły się także Stany. No i słuchaj, Alabama, Alaska, 
Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Karolina Północna, Utah, Virginia Zachodnia i Wyoming. No, no to... i robi się bardzo, bardzo ciekawie. Biden nie tylko ma opozycję w stosunku do, do Trumpa, ale te lewicowe poglądy części właśnie administracji Bidena, no teraz, no teraz trzeba za to zapłacić i no widzimy, że Stany no nie, podda, nie poddają się. Dlaczego? No dlatego, że to są olbrzymie, słuchajcie, jeżeli chodzi o lobby gazowo-naftowe w Stanach Zjednoczonych, to jest potężny przemysł. Przecież no, jeżeli chodzi o poszczególne na w tym Stany, momencie. tak, jeżeli chodzi o poszczególne Stany, no oni mają olbrzymie przełożenie. Widzimy 16 Stanów, a zapowiada się, że następne Stany dołączą do właśnie, mm, można powiedzieć, wpływu na administrację, żeby zmieniła obecną politykę. Widzimy też to, co się stało w Luizjanie, tak, czyli że sądy zmieniają te dyrektywy Bidena, no i patrząc, jeżeli byśmy chcieli tym właśnie prawnym posługiwać się torem, no to może się okazać, że pomimo dyrektywy ograniczającej ten eksport LNG, ten eksport będzie kontynuowany ze względu właśnie na wyroki sądów. A ja to jest mam... właśnie najbardziej chyba ciekawe, że pomimo tych ekologicznych, prolewicowych ciągot tej administracji, no ona przegra, a na pewno przegra moim zdaniem po listopadzie, no bo tutaj nawet jeżeli Biden wygra, to nie będzie w stanie powstrzymać tych Stanów do, od tego, żeby eksportowały gaz do Europy. Ja mam do Ciebie pytanie. Po wyjściu Rosji, troszeczkę polecimy geopolo, po wyjściu hmm. Rosji z rynku gazowego europejskiego i no, rynku nie Europy, no ale wiesz, wycofują się, coraz mniej są obecni. W oni się jest... nie wycofują, oni są, wiesz, wykopywani, tak, tak, tak. trzeba nazwać. Po wykopaniu, po imieniu. ale zaczęli sami. Zaczęli, wiesz, gaz. To, 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 to wiesz, to w ten sposób. Ich miejsce w dużej mierze przejmują Stany Zjednoczone, czyli te lobby. Lobby najpotężniejszego producenta na świecie wyrobów takich jak właśnie ropa i gaz. I teraz tak, jeżeli powiedziałeś kiedyś już, jeżeli wygra Trump, to na pewno da zielone światło i one będą wlewały do Europy potężne ilości ropy i gazu, na której będą zarabiali niesamowite pieniądze. Niesamowite, mhm. bo to wiesz, przejmą po prostu rynek, który należał do Rosji. I teraz mi powiedz, gdzie logicznie, myśląc, to lobby zgodzi się na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, na niewspieranie no nie Europy. Się. No właśnie. Przecież znaczy nie wojny... zgodzi się, jeżeli chodzi o kontrakty. No nie zgodzi się. No dobrze, no ale jeżeli Rosja by atakowała Europę, NATO i tak dalej, no to przecież będzie próbowała docelowo wypchnąć z powrotem Stany Zjednoczone z Europy, z tego rynku. A tu są pieniądze dużo większe niż jakaś tam Ukraina, niż, niż jakieś rzeczy. Te lobby gazowe to jest coś, o czym w ogóle się można powiedzieć nie mówi, ale Amerykanie jak już weszli do tej Europy, to tego Rosjanom nie będą chcieli oddać. Bez względu na to, który będzie prezydent, jeżeli widzimy tak ostry sprzeciw i próbę obalenia tego, co chce Biden, to tu prezydent hmm. nie będzie miał znaczenia. Moim znaczy zdaniem. tu mamy to lobby jakieś dla mnie... Hmm dziwne w Stanach Zjednoczonych, które, no możemy też jakieś takie prorosy, bo my tylko patrzymy na tego Trumpa, że tam jest prorosyjskim, no ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju te ekologiczne i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych te instytucje, no tam bym widział sporo rosyjskich, że tak powiem, palców. No i na pewno Wycofanie, znaczy inaczej, może to, to nie jest tak, że wycofaniem, no bo Biden nie wycofa eksportu LNG, 
ale może ograniczyć ze względu właśnie tych takich lokalnych, że tam wiesz, ekologię i tak dalej. Mhm. Natomiast jak dla mnie jest trochę na przegranej pozycji, ze wzglę... ale nie wiadomo, tak? ze względu na to, że no to są bardzo duże pieniądze tak? i walka z tym lobby trochę jest taka skazana na porażkę, tak mi się ale, wydaje. Ale, też, ale mogę się to... oczywiście mylić, bo to są Stany Zjednoczone, to są wiesz, te nowe pokolenia mhm. tych młodych wyborców, tu oczywiście różnie może być, no niemniej patrząc na takie wiesz, interesy, no to w interesie Stanów Zjednoczonych jest zalać Europę tanim rosyjskim gazem. Tanim amerykańskim gazem. Tanim, o, <głos> tak. tanim amerykańskim tak. gazem. Zamiast tanim rosyjskim gazem. Ale słuchaj, i tu właśnie sięgamy do tego setna. Jeżeli te lobby jest tak nastawione na przełamanie wszelkiego oporu, żeby wejść i żeby się utrzymać, no to dlaczego za kilka miesięcy, czy dwa, trzy lata mieliby wyjść? I Nie oddać, no, i oddać, i oddać tak. to pole Rosjanu. Tu to tak troszkę się te zgrzytają te dwa wielkie interesy. A Ale interes wiesz, nie gazowo... zawsze takie mhm. proste interesy, które my widzimy, wiesz, działają. Pamiętajmy, mhm. polityka jest, wiesz, wypadkową. To nie no tak. jest tak, że to jest gra interesów. To jest gra wielu czynników. Tego, że nie wiem, demokraci coś będą chcieli udowodnić komuś, że będzie jakieś silne lobby ekologiczne, które będzie chciało coś udowodnić komuś. No widzimy, co się, no jakbyśmy tak popatrzyli, to Niemcy by nigdy za tomu nie zrezygnowali, jeżeli to byłyby tylko takie, wiesz, interesy i kalkulacja mhm. na logikę, nie? Mhm. A widzimy, że czasami ideologia potrafi zwyciężać, która jest irracjonalna. Możemy oczywiście się doszukiwać, że ktoś tam płaci za tą ideologię, no ale jeżeli nie byłoby tej ideologii, to nie byłoby za co płacić też, wiesz, więc to też nie jest tak, że nie, że wystarczy tylko lobby, na przykład prorosyjskie i Niemcy rezygnują z atomu, nie? Mhm. A, czy, czy inne kraje, czy wszyscy przechodzą na gaz. No tutaj też pewne, mm, pewne ideologiczne czasami, czy pew, pewne interesy mają znaczenie. Powiedz mi, masz w głowie może kwotę, jaką Amerykanie w tym momencie mogą zarabiać w Europie na gazie i ropie? Jesteś w stanie, to są setki miliardów dolarów. Wiesz to nie, nie przeliczałem tego, więc mhm. nie chciałbym teraz podawać, musiałbym to przeliczyć sobie na spokojnie. Okej, okay, bo ja też nie kojarzę, natomiast wiem, że, że to są naprawdę potężne pieniądze, wchodzą w grę e, i wydaje no, mi się, że to są... Możesz sobie porównywać, że to, co wiesz, Rosjanie stracili, to Amerykanie zyskali, no może nie jeden do jednego, to wiadomo, mhm. ale... Ale w dużej tak. mierze, tak. Dobra, to przechodzimy do naszego ostatniego newsa, Bank Centralny Turcji. Ostatnio często wracamy do Turcji w naszych globalnych przeglądach, ze względu na to, że tam się trochę dzieje. Zaskakuje rynek i podwyża stopy procentowe do 50%. W czwartek Bank Centralny Turcji nieoczekiwanie podniósł stopy procentowe o 500 punktów bazowych do 50%, powołując się na pogarszające się perspektywy inflacji i zapowiedział dalsze zaostrzenie stóp procentowych, jeśli przewidywane będzie znaczące i trwałe pogorszenie inflacji. Jastrzębia niespodzianka pojawiła się na 10 dni przed ogólnokrajowymi wyborami samorządowymi i została odebrana przez analityków jako sygnał niezależności Banku Centralnego od wszelkich ograniczeń politycznych i determinacji w walce ze wzrostem cen. W odpowiedzi lira wzrosła o 1,5%, odwracając tygodnie stałych spadków. Ostre nastawienie monetarne zostanie utrzymane do czasu zaobserwowania znaczącego i trwałego spadku podstawowego trendu miesięcznej inflacji, a oczekiwania inflacyjne zrównają się z, przed, z przewidywanym zakresem prognozy. Tak napisano w oficjalnym komunikacie Banku Centralnego. Ja tylko przypomnę, że ostatnio Turcja e, zanotowała odczyt wyższy niż oczekiwany, poziom 67% w zeszłym miesiącu. 
choć rok do roku. Choć oczekuje się, że inflacja spadnie mniej więcej w połowie roku, niedawny spadek wartości liry w połączeniu ze spadkiem rezerw walutowych wzbudziły pewne oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w przyszłości. Po nadchodzących wyborach oczekuje się kolejnego zaostrzenia polityki fiskalnej, co zwiększy oczywiście koszty kredytów i pogłębi problemy gospodarcze Turków po wieloletnim kryzysie i podwyżkach kosztów utrzymania. W Turcji odbywa się to, co obserwujemy w Rosji, tylko że na sterydach. Wszystko jest bardziej bardziej podnoszone stopy procentowe, bardziej się waluta osłabiała, bardziej inflacja skakała, no i i teraz Turcy kolejną próbę podejmują walczenia z tym. Jak sądzisz, jest szansa? 50% stopy procentowe to już całkiem dużo. Wydaje mi się, że bez zmian politycznych będzie coraz cięższy. Do tej pory byłem no, dużym optymistą, jeżeli chodzi o Turcję. Mhm. Natomiast patrząc, że w sumie tak naprawdę to mamy takie oderwanie tego, co się dzieje, tych decyzji od zmian politycznych, no to zaczynam być pesymistą, tak, że tak naprawdę wszyscy... On trochę, znaczy zobaczymy, bo to jednak 50% jest dużo. Więc mrozimy ten... Mo- znaczy, niesamowicie mrozimy, natomiast no, ten rynek robi wszystko, żeby uciec i żeby to wkalkulować w cenę. Hmm, trudno czy, mi stwierdzić. Czy... Tak. Wydaje mi się, że e, ca... znaczy, w którymś momencie oczywiście pewnie to zadziała, ale czy to teraz no mam pewne wątpliwości, uważam, że być może powinny być zmiany polityczne, wtedy byłoby łatwiej. To na pewno. A powiedz mi, e kraje takie nie wiem jak USA czy kraje Unii Europejskiej mogą wydawać jakieś decyzje lub jakoś wspomagać Turcję w pokonaniu tego? Mogą przede wszystkim zaszkodzić. Bardziej szkodzić. Najłatwiej, tak. Tak, bo jeżeli by się pojawiły jakieś sankcje amerykańskie na tureckie firmy i tak dalej, no to no bo wiesz. A obserwowaliśmy ostatnio tak, tu jest łatwiej tak, łatwiej jest, że tak powiem, zatrząść tym rynkiem i spowodować, no bo wiesz, rynek już jest na granicy takiej stabilności i płynności i łatwiej, że tak powiem, i jest spowodować, że ten rynek się przewróci, niż właśnie, żeby pomóc temu rynkowi. Erdogan swoją polityką... Powiedz mi, Erdogan swoją polityką powodował w ostatnich latach decyzje, które topiły ten rynek? Tak, zdecydowanie tak. No to były bardzo dużo było decyzji politycznych. No już pomijamy te decyzje, kiedy on obniżał te stopy, pomimo tego, że sytuacja była coraz gorsza. Spowodował to, że tureccy, tureckie firmy próbują cały czas jak gdyby wkalkulować w ceny te wzrosty i cały czas jak gdyby doliczają dodatkowe koszty. No Wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo źle, jeżeli chodzi o Turcję i jeżeli chodzi o przede wszystkim ten system finansowo-bankowy. Tu nie byłbym optymistą i raczej widzę różnego rodzaju perturbacje, nawet jeżeli chodzi właśnie o handel z Rosją, szczególnie, że Turcja wybierała takie no ryzykowne, tak, czyli właśnie handlowanie z Rosją, współpraca, to taka ta mocarstwowość też się trochę odbija, różnego rodzaju pomysły na współpracę w regionie, to to niedobre są, jak gdyby moim zdaniem, rzecz. Okej, okay. a czy przykład Turcji nie jest y, dla Rosji takim straszakiem, na przykład nie, przed nie, obniżaniem no, stóp jak? procentowych? Bo prowadziliśmy rozmowę dwa dni temu czy trzy dni temu na temat tego, czy bank centralny rosyjski powinien obniżać stopy procentowe, wtedy by zachowywał się jak Erdogan. E, no, ale, ale bank oni... centralny utrzymał, mm-hmm. tak? Mamy no. 16%. Tak. W piątek utrzymał stopy procentowe z bardzo dziwnym celem, 
No bo z jednej strony mamy stopy procentowe 16%, a cel na 2024 utrzymam na poziomie 4%. Cel inflacyjny, no, tak? Tak, cel inflacyjny. Tak. Mhm. Mhm. No i to się wydaje trochę takie dziwne. No okej. Okay. No to znaczy oni wiedzą, że, że ta inflacja nie jest taka jak jest w celu po prostu, albo jaka jest podawana przez Rostat. Może to... Ani to, ani to, ani stopy, ani inflacja, no nic się tutaj nie trzyma kupy. Mhm. W tym momencie utrzymywanie tego celu sztucznie na 4% no trochę ośmiesza jednak bank centralny, no bo mamy marzec. No dobrze, jak to by był cel na 8%, 10%, to jest ok, tak? Ale jeżeli się mówi, że do końca roku uzyskamy 4%, no to albo się zakłada, że będą stosowane jakieś no, niedozwolone środki, no albo to po prostu jest jakaś farsa. Tak? Bo... Ok. No to jeżeli chcesz coś dodać do Turcji, bo ja w sumie już nie, jeżeli nie, to poproszę Ciebie o drugi człon hasła. Musisz mi napisać. A, napisałem. Dobrze, mi napisałeś, tak. Hmm. Może być wszystko. Ja wiem, ja wiem, ale chciałem tak jakoś... Żeby z tym odcinkiem, no dobrze. Ładnie, tak. Dobrze, to myśl, ja dziękuję drogim widzom za oglądanie, prosimy o komentarze, co sądzicie o dzisiejszych informacjach, które się Wam najbardziej podobały, jakie macie przemyślenia, jeżeli możecie udostępniać materiał, żeby więcej osób mogło go obejrzeć, to bardzo dziękujemy, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a chcielibyście oglądać częściej nasze materiały, to pod wideo jest taki przycisk subskrybuj. Miałeś chwilę na przemyślenie. Rzęsy Mateusza. O kurczę, dobrze, niech będzie. W takim razie dziękujemy serdecznie. Udanej soboty, aha i pamiętajcie, dziś wieczorem Jaruski. I to jest wyjątkowy odcinek, gdyż posłuchaliśmy rad kilku komentarzy i postanowiliśmy go nagrać, nie śmiejąc się cały odcinek. Jest bardzo poważne. Sprawdźcie, czy się udało. Tak. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.